ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلا بغلم يعيش يريبن الله هرونيك وريتاكي அவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிவு செல்லம் அவர்கள் மீதும் அண்ணலாரின் குடும்பத்தார்கள் மீதும் அவர்களின் வாழ்க்கை நெறியை பின்பற்றி வாழ்ந்து மறைந்த அவர்களின் தோழர்கள் மீதும் அவர்களை தொடர்ந்து வந்த நல்லவர்கள் நம்மவர்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாகட்டுமாக என்று பிரார்த்தித்து அல்லாஹின் பெருமருளால் அவனால் நம் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள ஜுமா என்ற கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக அவனுடைய இல்லத்திலே ஒன்று குழுமியிருக்கிறோம் வல்ல அல்லாஹ் சுபஹானபு தாலா நம்முடைய முயற்சிகளை அங்கீகரித்து நல்ல பல கூலிகளை தந்திரள வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையுடன் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா விஷயங்களிலும் அல்லாஹுவை அஞ்சி வாழக்கூடிய நல்ல மக்களாக இருந்திட வேண்டும் என்ற தலையானதோர் உபதேசத்தினை உங்களுக்கும் எனக்கும் செய்து கொண்டவனாக இந்த ஜும்மாவின் முதல் உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய இல்லாமல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே தமிழகமே மிகப்பெரிய அளவிற்கு கொந்தளித்து போயிருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்திலே நாம் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் பொள்ளாச்சியிலே நடந்த அந்த கொடூரமான செயலின் காரணத்தினால் ஒவ்வொருடைய உள்ளமும் ரணமாயி இப்படியான ஒரு கொடூரத்தை அரங்கேற்றிய அந்த குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைத்து விடாதா என்ற இயக்கத்திலும் போராட்டத்திலும் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்திலே எந்த ஓர் மார்ச் எட்டாம் தேதியை உலக மகளிர் தினமாக உலகெங்கிலும் கொண்டாடப்பட்டதோ அதே நேரத்தில் தான் மகளிர் முன்னேற்றம் மகளிர் சுதந்திரம் என்றெல்லாம் பேசி இந்த பெண்களை எங்கு நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறீர்கள் என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பொள்ளாச்சி சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட இந்த நேரத்தில் தான் இந்த தருணத்தில் தான் இஸ்லாத்தின் சட்டங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய மாண்புகளுடைய அந்த நோக்கங்கள் 
மக்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய வருகிறது அதனுடைய விளைவாகத்தான் இந்த கொடூரத்தை அரங்கேற்றிய இந்த குற்றவாளிகள் இந்த கேடு கெட்ட இந்த ஜென்மங்களுக்கு வழக்கம் போல் நம்மளுடைய நாடுகளிலே விசாரிக்கப்பட்டு அதற்கு பிறகு முடிவு செய்யப்படுகிற அதுபோன்ற நடவடிக்கையெல்லாம் இல்லாமல் துரிதமாக இவருடைய விஷயத்தில் முடிவெடுத்தே ஆக வேண்டும் அரபு நாடுகளிலே அரங்கேற்றப்படுவதை போன்ற ஒரு குற்றவியல் தண்டத்தை இவர்கள் விஷயத்தில் அமல்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என்று திரை உலகத்தினுடைய முக்கிய முக்கியமானவர்கள் இருந்து அரசியல் பிரமுகர்கள் இருந்து பொதுமக்கள் வரை இவர்களுடைய விஷயத்திலே அரபு நாட்டிலே வழங்கப்படுவதை போன்ற ஒரு குற்றவியல் தண்டத்தை தண்டனையை நிறைவேற்ற வே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி வருவதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது ஆக இப்படி பா இப்படியான இந்த தருணத்திலே இவர்கள் ஏற்றாலும் சரி மறுத்தாலும் சரி இஸ்லாத்தினுடைய சட்டங்களும் இஸ்லாத்தினுடைய குற்றவியல் சட்டங்களும் தான் இந்த மனிதர்களுக்கு ஆக பொருத்தமானதாக இந்த மனிதர்களுக்கு ஆக நீதியானதாக இருக்க முடியும் என்பதை இந்த மக்கள் வெகு விரைவிலே என்ன செய்வார்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் காரணம் என்றால் இந்த சட்டங்கள் மனிதர்களால் இயற்றப்பட்டது அல்ல இது இறைவனால் இயற்றப்பட்ட சட்டம் மனிதர்களால் இயற்றப்பட்டிருக்கிற சட்டங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது இப்படியான ஒரு கொடூரம் நடந்தேறி இருக்கிறது இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களுடைய வாழ்க்கை நிர்மூலமாக்கப்பட்டு அவர்கள் சீரழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதற்குண்டான தக்க ஆதாரங்கள் ஆயிரக்கணக்கான வீடியோகள் இருந்த போதிலும் இந்த மா பாதக செயலிலே இந்த குற்றத்திலே ஈடுபட்ட குற்றவாளியா குற்றவாளிகள் யார் என்று அடையாளம் காட்டப்பட்ட பிறகும் கூட அவர்கள் அரசியல் பின்பலம் கொண்டவர்கள் அவர்கள் பதவி பணங்களை கொண்டவர்கள் என்ற ஒரு காரணத்தினால் இன்னும் அவர்களுடைய விஷயத்திலே நீதி அரங்கேற்றப்படாமல் இருப்பதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இன்னும் அவர்கள் விசாரணை கூண்டிலே ஏற்றப்படாமல் இருப்பதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது அவர்களுடைய விஷயத்திலே தயவு தாட்சினை பார்க்கப்படுவது அப்பட்டமாக தெரிகிறது இதற்கு முன்பாக தமிழகத்திலே நடந்த நிகழ்வுகளில் அவை அவைகளுக்குண்டான விசாரணைகள் அலைகளைக்கப்படுவதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு முடிவே இல்லாமல் அது விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே போன்று எந்த விசாரணையில் எல்லாம் சிபிசிஐடி அல்லது சிபிஐ இடத்திலே மாற்றப்பட்டுச்சோ அது போன்ற ஒரு நிலைக்கு இதுவும் தள்ளப்பட்டு விடுமா என்று மக்கள் அஞ்சக்கூடிய ஒரு சூழல் நாம் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் ஏனென்றால் நம்ம நாட்டினுடைய நிலைமைகள் எப்படி இருக்கிறது உலகமே அதிர்ந்து போன காஷ்மீரை சார்ந்த எட்டு வயது சிறுமி ஆஷிஃபாவுடைய அந்த நிகழ்வாக இருக்கட்டும் அந்த குற்றவாளிகளை தூக்கி கொண்டாடிய நாடு அல்லவா இது அந்த குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக போராடிய அட்வகேட்டுகளை கொண்டிருக்கிற நாடு அல்லவா இது நம்மளுடைய தமிழகத்திலே சிவகங்கையை சார்ந்த நந்தினி என்ற ஒரு தலித்து பெண் கொடூரமாக கற்பழிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டு ஒரு கந்தல் துணியை போன்று அவர் குப்பையாக வீசப்பட்டால் இதுவரைக்கும் அந்த குற்றத்திற்கு அந்த மாபாதக செயலுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பிடிக்கப்படவில்லை ஆக எப்படி இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் அதை வந்து நிலவிலே போட வேண்டும் இழுத்தடிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே சிபிசிஐடி இடத்திலேயோ அல்லது சிபிஐ இடத்திலேயோ மாற்றிவிட்டு தங்களுடைய பணி முடிந்ததாக இந்த அரசாங்கம் ஒதுங்கிக் கொள்கிறதோ அதுபோன்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் அதுபோன்ற ஒரு நிலை இந்த விஷயத்திலும் உருவாகிவிடுமோ என்று அரசியல் தலைவர்களும் பொதுமக்களும் அஞ்சுகிறார்கள் அரசாங்க தரப்பிலே இதற்குண்டான விசாரணையை நாங்கள் சிபிசிஐடிக்கு மாற்றுகிறோம் சிபிஐக்கு மாற்றுகிறோம் என்று சொல்கிற பொழுது யாருமே இதை அங்கீகரிக்கவில்லை காரணம் என்ன இதுவரைக்கும் மாற்றப்பட்டிருக்கிற நிகழ்வுகள் எல்லாம் கண்டு வந்திருக்கிறவர்கள் முடிவு இல்லாமல் இன்னும் விசாரணையிலேயே அது கிடத்தப்பட்டிருப்பதை பார்த்து வந்தவர்கள் ஆக அது போன்ற ஒரு நிலைமை இது போன்ற இந்த நிகழ்விலும் ஆகிவிடக்கூடாது என்று எல்லா மக்களும் பயப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உடனே இவருடைய விஷயத்திலே என்ன செய்ய வேண்டும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு குற்றவாளிக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டே ஆக வேண்டும் 
காலம் கடத்தக்கூடாது என்று மக்கள் எல்லாம் கொந்தளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்த தருணத்திலே எப்படியான முடிவுகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்வுகளிலே யாரெல்லாம் குற்றவாளிகளாக பிடிக்கப்பட்டார்களோ அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்து இன்னும் மனித உள்ளங்கள் விதும்புகிறது இவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டு விட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டு யாரெல்லாம் வெம்பினார்களோ யாரெல்லாம் கொந்தளித்தார்களோ யாரெல்லாம் போராடினார்களோ அவர்களுக்கு முன்பாகவே அவர்கள் உலா வந்து கொண்டிருப்பதை இன்னும் பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே மக்களுடைய உள்ளங்கள் கொந்தளிப்பதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது ஆக இப்படிப்பட்ட இந்த நேரத்திலே அன்பு சகோதரர்களே இவர்களுடைய விஷயத்திலே நீங்கள் அரபு நாட்டிலே இருந்து பெற்றோரை இறக்குமதி செய்வது மாத்திரம் போதாது அங்கு இருக்கக்கூடிய குற்றவில் தண்டனை நீங்கள் இங்கே இறக்குமதி செய்யுங்கள் என்று பெண்களுடைய குரலாக இருப்பதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது அவருடைய பார்வையில் வேண்டும் என்றால் அது அரபு நாட்டு சட்டம் ஆனால் உண்மையில் அது அரபு நாட்டு சட்டம் அல்ல அது இஸ்லாமிய சட்டம் அது அல்லாஹுடைய சட்டம் ஒரு இஸ்லாமிய சட்டத்தின் பக்கம் ஒரு அல்லாஹுடைய சட்டத்தின் பக்கம் மாற மக்கள் திரும்புகிறார்கள் என்றால் அதுதான் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக நியாயமானதாக இருக்கிறது என்பதை ஒரு கடைநிலையை மனிதன் வரைக்கும் புரியக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது காரணம் என்ன இஸ்லாம் என்பது தண்டனை சட்டத்தை அவ்வாறாக சொல்லியிருக்கிறது குற்றங்களை தடுக்கக்கூடிய ரீதியிலே குற்ற குற்றங்களை வந்து அடிப்படையிலேயே அதை அகற்றக்கூடிய ஒரு ரீதியிலே குற்றவாளிகள் குல நடுங்கக்கூடிய ரீதியிலே இஸ்லாமிய தண்டனை சட்டங்கள் இருப்பதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது வல்லுல்லா சுஹானபத்தில் சொல்லி காண்பிக்கிறான் அல்லா சொல்லுகிறான் தண்டனை சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதிலே குற்றவியல் சட்டத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுவதிலே உங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதாக அல்லா சொல்லுகிறான் என்ன அல்லா சொல்றான் குற்றவாளியில தண்டிங்க அவர்களை தண்டிப்பதிலே சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதிலே உங்களுக்கு வாழ்வு இருக்கிறது என்பது அல்லா சொல்கிறான் இப்போது இவர்கள் உணர்கிறார்களா இல்லையா இந்த மிருகங்களை மீண்டும் நடமாடவிட்டால் இன்னும் இவர்கள் ஏராளமான பெண்களை சீரழிப்பார்கள் ஏராளமான பெண்களுடைய வாழ்க்கை இவர்கள் நாசனமாக்குவார்கள் அடுத்தவர்களுடைய வாழ்க்கை நாசமாகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் இவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்று இப்போது குக்கரிக்கிறார்களே இது அல்லாஹ் சுகான உத்தாலா ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே சொல்லிவிட்டான் குற்றம் செய்வது செய்தது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டால் தக்க ஆதாரம் இருந்து விட்டால் குற்றவாளி யார் என்று அடையாளம் காட்டப்பட்டு காட்டப்பட்டு விட்டால் அவன் விஷயத்திலே நீங்கள் சட்டத்தை நிறைவேற்றுங்கள் அவன் மீது தண்டனை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் அதிலே உங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதாக அல்லாஹ் சுஹான சொல்கிறான் மேலும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திலே தண்டனையை நிறைவேற்றக்கூடிய விஷயத்திலே உங்களுக்கு இறக்க வந்து விட வேண்டாம் தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடிய விஷயத்திலே உங்களை இறக்க வந்து விட வேண்டாம் இன்று யாரெல்லாம் சொன்னார்களோ அரபு நாட்டு சட்டங்கள் கொடூரமானது அது பிற்போக்கு தன்மையானது அது மிருகத்தன்மையானது என்றெல்லாம் யாரெல்லாம் குக்கரித்தார்களோ அவரெல்லாம் இன்று வரிசை கட்டி கொண்டு அந்த சட்டம்தான் ஓப்பானது அந்த சட்டம்தான் பொருத்தமானது இப்படியான இந்த மிருகங்களுக்கு அது போன்ற தண்டனைகள் கொடுக்கப்பட்டால் தான் இது போன்ற நிகழ்வுகள் ஒரு முடிவுக்கு வரும் பெண்கள் சுதந்திரமாக இருக்க முடியும் பெண்களுடைய கருப்பு பாதுகாக்கப்படும் அவருடைய வாழ்வு பாதுகாக்கப்படும் என்று இன்று வரிசையில் வந்து கொண்டு எவர்களெல்லாம் அந்த மரண தண்டனையை அது பிற்போக்கு தன்மையானது அது மனித நயத்துக்கு முரணானது என்று சொன்னார்களோ இன்று அவர்களெல்லாம் வரிசையில் என்று கொண்டு அதை ஆதரிக்கக்கூடிய நம்மளால் பார்க்க முடியுது காரணம் என்ன அல்லா சொல்கிறான் குற்றவாளிகளை தண்டிக்கக்கூடிய விஷயத்திலே உங்களுக்கு என்ன வந்துட வேண்டாம் இறக்க வந்துட வேண்டாம் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு பட்டது என்றால் அவன் குற்றவாளி என்று தெரியும் என்றால் தண்டனை நிறைவேற்றுங்கள் அதுவும் நீங்கள் எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் நாலு அறைக்குள்ள வச்சு தண்டை நிறைவேற்ற கூடாது அந்த குற்றம் செய்த குற்றவாளி தண்டிப்பதுக்கு உண்டான நோக்கம் என்ன வெறுமனே குற்றவாளி தண்டிப்பது மாத்திரம் இல்ல அந்த குற்றத்தை அடியோடு அகற்ற வேண்டும் அது போன்ற ஒரு குற்றவாளி அடுத்து உருவாகிவிடக்கூடாது அதுதான் இஸ்லாமிய குற்றவியல் தண்டச்சினுடைய தண்டனை சட்டங்களுடைய அடிப்படை ஆக அப்படியாக நீங்கள் ஒரு குற்றவியல் தண்டனை சட்டத்தை நிறைவேற்றியுள் என்றால் சும்மா யாருக்குமே தெரியாம நாலு அறைக்குள்ள வச்சு தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடாது பொது வெளியில நீங்க என்ன பண்ணுங்க நீ அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுங்க 
மக்களை கூட்டு மக்களை சூழச் செய்து மக்களுடைய பார்வைக்கு முன்னால் அந்த தண்டனை சட்டத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் அப்படி தண்டனை சட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் குலநடுங்குவான் எல்லாத்தையும் சுத்தி வச்சுக்கிட்டு ஒரு விபச்சாரம் செய்தவனை ஒரு விபச்சாரம் செய்தவளை கல்லை கொண்டு அடிக்கிற பொழுது அவனை சாட்டையை கொண்டு அடிக்கிற பொழுது கல்லாலே அடித்து அவன் கொல்லப்படுகிற பொழுது அதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவனுக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அந்த விபச்சாரத்தின் பக்கம் மோகம் உண்டாகுமா அந்த விபச்சாரத்தின் பக்கம் ஆசை உண்டாகுமா ஆனால் இங்கு எத்தனை தான் குற்றங்கள் நடந்தாலும் அந்த குற்றத்திற்கு பிறகு குற்றங்களுடைய அளவு குறைந்திருக்கிறதா என்று பார்த்தால் அதிகரித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறது காரணம் என்ன பதவியை வைத்துக் கொண்டு பணத்தை வைத்துக் கொண்டு அதிகாரத்தை வைத்துக் கொண்டு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டங்களை ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி கொண்டு இவள் இலகுவாக தப்பித்து மீண்டும் வெளியே வருகிற பொழுது அவர்கள் மீண்டும் அந்த குற்றங்களை அரங்கேற்றுகிறார்கள் அதை பார்ப்பவர்களுக்கு ஆஹா குற்றம் செய்தவன் பாவம் செய்தவன் விபச்சாரம் செய்தவன் பிறருடைய வாழ்க்கையை சீரழித்தவன் ஒரு கொலைகாரன் சுதந்திரமாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு தண்டனை இல்லை என்று அவனை பார்க்கிற பொழுது அவனை அவன் சுதந்திரமாக சுற்றுவதை காணுகிற பொழுது மற்றவர்களுக்கு பயம் இல்லாமல் போகிறது பயமற்று போகிறது அதனால் குற்றங்கள் பெரு பெருகி ஓடுகிறது அதனால் அல்லா சுமான சொல்கிறான் நீங்கள் தண்டனை நிறைவேற்றுகிற பொழுது உங்களுக்கு இறக்கமும் வந்துவிட வேண்டாம் அதே போல் தண்டனை நிறைவேற்றுகிற பொழுது நீங்கள் அதை மறைமாகவும் செய்து விடக்கூடாது அதை நீங்கள் பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும் பகிரங்கமாக அந்த அந்த தண்டனையை நிறைவேற்ற வேண்டும் காரணம் என்ன அதை பார்த்து அடுத்த ஒரு குற்றவாளி உருவாகிவிடக்கூடாது அங்கே குற்றவாளிக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படுவதோடு அங்கே குற்றமும் என்ன செய்யப்படுகிறது ஒழிக்கப்படுகிறது குற்றவாளிகளும் ஒழிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதைத்தான் இஸ்லாம் அல்லா நமக்கு சொல்ல வருவது நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதனால் அதைத்தானே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய பின்தோன்றலாக அவன் சஹாபாக்கள் இமாம்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளால் பார்க்க முடிந்தது இது போன்ற தெருவுக்கு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அங்கே இருந்ததா மனிதர்களுடைய எண்ணிக்கைகளை விட காவலாளருடைய எண்ணிக்கைகள் அதிகமாக இருந்த ஒரு சூழல் அங்கே இருந்ததா யோசித்து பாருங்கள் இன்னைக்கு நூறு பேர் ஒரு போராட்டம் நடத்தணும் அப்படின்னா ஆயிரம் ஆயிரம் காவலர்கள் வந்த பஸ் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அந்த அளவு இருக்கு மக்களுடைய எண்ணிக்கையை காட்டிலும் மனிதர்களுடைய தலைகளை காட்டிலும் காவலாளிகள் காவலருடைய தலைகள் அதிகமாக இருக்கிறது இது பத்தாது என்று என்று இராணுவர்கள் வேற இராணுவ வீரர்கள் வேற ஆக நாட்டின் மக்களுடைய ஒரு பெரும்பகுதி ஒரு ஒரு காவலுக்கும் இராணுவத்துக்குமே ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இத்தனை காவலர்கள் இத்தனை காவல் நிலையங்கள் இத்தனை கோர்ட்டு இத்தனை சட்டங்கள் இத்தனை நீதிபதிகள் இத்தனை பெரிய ஒரு நிர்வாகம் அதையும் தாண்டி இராணுவம் இவளெல்லாம் இருந்தும் குற்றங்கள் ஓரளவுக்காக குறைந்திருக்கிறதா குற்றவாளிகள் ஓரளவுக்காக குறைந்திருக்கிறார்களா இல்லை பெருக்கி ஓடுது காரணம் இவர்கள் எல்லாம் குற்றவாளிகளுக்கு சாதகமாக இருப்பதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது பார்க்குறோமா இல்லையா எவர் இந்த கொடூரத்தை வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தாரோ இப்படி ஒரு கொடுகரம் அரங்கே அரங்கேற்றப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் அரசியல் பின்பலம் கொண்டவர்கள் என்று அரசியல்வாதிகளுடைய அச்சுறுத்தலை எல்லாம் மிஞ்சி எதற்கு மஞ்சாமல் பயப்படாமல் இந்த குற்றத்தை வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அடுத்த ஒரு அபலைப்பெண் இது போன்ற ஒரு கொடூரத்துக்கு ஆளாகிவிடக்கூடாது என்று ஒருத்தர் முயற்சி செய்தால் இன்று அவர் மீதே என்ன செய்யப்படுகிறது விசாரணை கமிஷன் அமைக்க அமைக்கப்படுகிறது அவர் இன்று விசாரணைக்கு அழைக்கப்படுகிறார் காரணம் என்ன அடுத்து ஒருவன் இது போன்று உருவாகிவிடக்கூடாது நான் சமூக போராளி நான் மக்கள் நலம் காட்டு காப்பவன் நான் மக்களுக்கானவன் என்று சொல்லி ஒருவன் முன் வந்து விடக்கூடாது என்று அச்சுறுத்தக்கூடிய ரீதியில் எவர் இந்த குற்றத்தை அம்பலப்படுத்த முன் வந்தாரோ அவர் மீதே விசாரணை வைக்கப்படுகிறது அர்த்தமா இல்லையா ஒரு மாதமாக தமிழகம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் சிபிசிஐடி அவர்கள் போஸ்ட் விட்டுகிறார்கள் எங்கே முகிலன் என்று சொல்லி நாம் மக்கள் அவரிடத்தை போராட்டம் நடத்தினால் மக்கள் அவரிடத்தை கேட்டு நின்றால் முகிலன் எங்கே எங்கே என்று சொல்லி கண்டுபிடித்து தாருங்கள் என்று சொல்லி இதற்கு பின்னால் மிகப்பெரிய சதி திட்டம் நடந்தேறி இருக்கிறது என்று சொல்லி போய் நின்றால் அவள் கைவிரிக்கிறார்கள் மக்களை ஏமாற்றும் விதமாக அவர்கள் போஸ்டர் ஓட்டுகிறார்கள் முகிலன் என்று சொல்லி ஆக மக்கள் நல காப்ப நலம் விரும்பிகளாக சமூக போராளிகளாக சமூக அக்கறை படைத்தவர்களாக யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் நசுக்கப்படுகிறார்கள் இப்படியான ஒரு சூழலை நாட்டில் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் நபிகள் நாயகம் செல்லாளிகளுடைய காலத்திலே பொதுமக்கள் தான் காவலாளிகள் பொதுமக்கள் தான் காவலாளிகள் 
அவர்கள் காவலை நினைத்தோ காவலர்களை நினைத்தோ அல்லது அரசாங்கத்தை நினைத்தோ அல்லது வந்து இராணுவத்தை நினைத்தோ அவர்கள் அஞ்சவில்லை பயப்படவில்லை அவர்கள் அஞ்சியது எல்லாம் அல்லாஹை மாத்திரம்தான் அவர்கள் அஞ்சியது எல்லாம் அல்லாஹை மாத்திரம்தான் எத்தனை சகாபாக்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா யாருக்குமே தெரியாமல் அவர்கள் செய்த ஒரு பாவத்தை அவர்கள் செய்த ஒரு தவறை அவர்களாகவே முன்வந்து நபிகள் நாயம் அவர்களிடத்தை வந்து ஒத்துந்திருக்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர்களே நான் இப்படியான ஒரு கொடூரத்தை செய்துவிட்டேன் இப்படியான ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டேன் எனக்கு என் மீது நீங்கள் தண்டனை நிறைவேற்றுங்கள் கேட்டு வந்திருக்கிறார்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா ஒரு பெண்மணி நபிகள் நாயம் சொல்றதை கேட்டு வந்தார்களா இல்லையா அல்லாவின் தூதர் அவர்களை நான் விபச்சாரம் செய்துவிட்டேன் விபச்சாரத்துக்கு உண்டான தண்டனை என் மீது நீங்கள் நிலைநாட்டுங்கள் விபச்சாரத்துக்குண்டான தண்டனையை எனக்கு தாருங்கள் என்று ஒரு பெண் அவளாக அந்த பெண்ணாகவே சாபி பெண் முன்வந்து கேட்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பெண் முன்வந்து கேட்கக்கூடிய நேரத்திலே அந்த பெண் ஹாமிலாவாக இருக்கிறார்கள் கர்ப்பம் தரித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வள்ளி சிலம் செய்கிறாங்க கால அவகாசம் கொடுக்குறாங்க தண்டனை கடத்துவதற்கு அல்ல தண்டனை நிறைவேற்றாமல் இருப்பதற்கு அல்ல அடுத்த ஒரு குற்றவாளி உருவாகிவிடக்கூடாது என்று நீ கர்ப்பம் தரித்தவளாக இருக்கிறாய் நீ குழந்தை உண்டானவளாக இருக்கிறாய் எனவே இந்த குழந்தையை பெற்று எடுத்துட்டு வா என்று அமியல் நாயகம் அந்த பெண்ணுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அந்த பெண்ணும் சென்று குழந்தையை பெற்றெடுத்து தன்னோடு அவள் அழைத்து வர அந்த பெண் அந்த பெண் அந்த குழந்தையோடு வருகிறார்கள் வந்து நேரத்து மீன் நபிகள் நாயகம் சொல்லுகிறார்கள் இந்த குழந்தையினுடைய அந்த பால்குடி அந்த ஆண்டுகள் முடிகிற வரைக்கும் நீ இந்த பெண் இந்த குழந்தைக்கு நீ பால் கொடுத்து விட்டு நீ வா என்று அமியல் நாயகம் சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அந்த பெண்ணும் சென்று அந்த குழந்தைக்கு பால் தந்து பால் குடி மறக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த குழந்தை நடக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த குழந்தையை வளர்த்து நபியல் நான் சொல்ல மீண்டும் அழைத்து வருகிறார்கள் அப்புறம் நபியல் நான் சொல்ல அந்த குழந்தை தானாகவே நடந்து கையில் ஒரு ஏதோ ஒன்று வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததை பார்க்குறாங்க அதில் பேர் நபி சொல்ல சொல்கிறாங்க இந்த பெண்ணின் மீது என்ன செய்யுங்க நீங்கள் தண்டனையை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொல்லி அந்த பெண்ணுக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது பெண் என்று பார்க்கல இதை விட ஒன்று ஒரு ஒரு இறக்கம் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு குற்றவாளி வந்து இறக்கப்பட்டு விட வேண்டும் என்றால் இதை விட ஒரு சூழலை நம்மளால் சொல்லிவிட முடியாது ஒரு பெண் கை குழந்தையை வச்சிருக்கிறார் இருந்த போதிலும் கூட அந்த பெண் தவறு செய்ததை அவளே முன்வந்து ஒப்புக்கொண்டு அது நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டதற்கு பிறகு தைவதாட்சனை பார்க்கக்கூடாது என்ற அடிப்படையிலே அத்தனை மக்களையும் ஒன்று திரட்டி நபியல் நாயம் சுவாலி செல்லம் தண்டனையை நிறைவேற்றுகிறார்கள் ஆக இப்படியாக நிறைவேற்றப்படுகிற பொழுது கல்லால் அடித்துக் கொள்கிறார்கள் அந்த சம்பவம்லாம் நமக்கு தெரியும் அதை பார்க்கிற பொழுது அடுத்த ஒருவர் அந்த தவறை எண்ணி பார்ப்பாரா நினைத்து பார்ப்பாரா யோசித்து பாருங்கள் ஆனால் இன்று நிலைமை எப்படி இருக்கிறதா இரநூத்தி ஐம்பது பெண்களுடைய வாழ்க்கை இன்று பறி போயிருக்கிறது அவருடைய வாழ்வே நாசமாக போயிருக்கிறது என்று சொன்ன பிறகு கூட எத்தனை பெண்கள் என்று அஞ்சுகிறார்கள் எத்தனை பெண் எத்தனை பெண்கள் அஞ்சுகிறார்கள் ஆஹா இப்படியாக இவர்கள் ஏ அபலை பெண்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்களே அவருடைய வாழ்க்கை நாசமாய் போயிருக்கிறது என்று ஏதாவது ஒரு பெண் திருந்திருக்கிறாளா ஏதாவது ஒரு பெண் அச்சப்படுகிறாளா இல்லையே இன்னும் அதே போன்று அவர்கள் வாழ்வதைத்தான் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இன்னும் அந்த அந்நிய ஆண்களிடத்திலே குலைந்து பேசுவதையும் குலைந்து பழு பழகுவதையும் அந்நி ஆணோடு எந்த துணை இல்லாமல் உலா வருவதையும் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இது நம்முடைய பெண்களும் விதிவிலக்கு கிடையாது நம்முடைய முஸ்லீம் பெண்களும் விதிவிலக்கு கிடையா கிடையாது காரணம் என்ன இங்கே குற்றம் தண்டனை தாமதப்படுத்தப்படுகிறது நீதி தாமதப்படுத்தப்படுகிறது தாமதப்படுத்தப்படுகிற நீதி என்பது அது அநீதி என்பதை போன்று அந்த குற்றவாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிற தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிற தண்டனை இங்கு யாரை மாற்றுவதும் கிடையாது என்பதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் நபியல் நாகருடைய காலத்தில் அதற்கு பின்வந்த மக்களுடைய காலத்திலே குற்றவாளிகள் அவர்களாகவே முன்வந்து தங்களுடைய தவறை ஒப்புக்கொண்டார்கள் தண்டனையை பெற்றார்கள் அந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிற பொழுது அத்தனை மக்களையும் நபியல் அவர்கள் சூழச் செய்தார்கள் அவர்களை சூழச் செய்த தண்டனை நிறைவேற்றுகிற பொழுது அதை பார்த்து அத்தனை பேரும் குலை நடுங்கினார்கள் அஞ்சினார்கள் பயந்தார்கள் ஆக இப்படியான சட்டங்களை நிறைவேற்றிய காரணத்தினால் தான் குற்றவாளிலும் குறைந்தார்கள் குற்றங்களும் குறைந்தது என்பதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது அதே போன்று தான் இந்த இஸ்லாமிய தண்டனை சட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற அந்த விஷயத்திலே அல்லாஹ் சுஹானவத்த சொல்லி காண்பிக்கிறான் நீங்க சட்டத்தை தண்டனை நிறைவேற்றுவதாக இருந்தால் நீதமாக இருங்க வலவு காண தா குர்பா நெருங்கிய சொந்தக்காரனா இருந்தாலும் என்ன செய்யணும் நீங்க தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடிய விஷயத்திலே பாரபட்சம் பார்க்கக்கூடாது என்று அல்லாஹ் சுஹான தலை வசனத்தில் இருக்கிறான் நீ பெத்த மகனாகவே இருந்தாலும் 
அவன் தவறு செய்தால் அவன் குற்றம் இணைத்திருப்பது நிரூபணமானால் அவன் தண்டிக்கப்படக்கூடிய விஷயத்திலே அல்லது அவனை காப்பாற்றுகிற விஷயத்திலே நின செய்யக்கூடாது ஈடுபடக்கூடாது அதைத்தான் அல்லா சுமான சொல்லி காண்பிக்கிறான் ஆனால் இங்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு யார சட்டம் எப்படி இருக்கிறது ஏழைகளுக்கு ஒரு சட்டம் பணக்காரர்களுக்கு ஒரு சட்டம் சாமானியனுக்கு ஒரு சட்டம் பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் என்று சட்டம் நீதி இருவேறாக இருப்பதே நம்மளால பார்க்க முடிகிறது அவரிடத்தில் ஆட்சி இருக்கிறது என்றால் அதிகாரம் இருக்கிறது என்றால் தைரியமாக முன்வந்து சொல்கிறார் இப்படியான குற்றத்திலே ஈடுபட்டிருக்கிற ஒருவருடைய அரசியல் தந்தை அரசியல்வாதி தைரியமாக முன்வந்து சொல்கிறார் ஏன் மற்ற அரசியல்வாதியுடைய பிள்ளைகள் தவறு செய்யவில்லையா எத்தனை அபலை பெண்களுடைய வாழ்க்கை அங்கு சீரழிந்து போயிருக்கிறது நாசம் நாசமாய் போயிருக்கிறது அப்படியான ஒரு கேவலமான ஒரு பையனை பெற்றதற்காக கொஞ்சம் கூட வைக்கப்படாமல் கொஞ்சம் கூட அதற்காக தலை குனியாமல் பத்திரிகையிலே மீடியாவிலுக்கு உண்டாக அவர் வெளிப்பட்டு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன மற்ற அரசியல்வாவுடைய பிள்ளைகள் தவறு செய்யவில்லையா ஆனால் அல்லா அசுமானதை சொல்லி காண்பிக்கிறான் மூமீன்களே உங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்கள் அது நீங்க பித்த பிள்ளைகளாகவே இருக்கட்டும் உங்களை பெற்ற தந்தை மகளாகவே இருந்து இருக்கட்டும் உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளாகவே இருந்து இருந்து விட்டு போகட்டும் அவள் தவறு செய்வாள் என்றால் அவள் மீது தண்டனையை சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதிலே நீங்கள் என்ன செஞ்சிட வேண்டாம் பாரபட்சம் பார்த்து விட வேண்டாம் என்று அல்லா சொல்கிறான் அல்லா சொல்கிறான் யா ஐயுஹல்லதீன் ஆமனு கூனு கவ்வா மீனல் இல்லாய் சுஹதா பில்கிஸ் நீங்கள் அல்லாவிற்காக நடுநிலையாக இருங்கள் அல்லாவிற்காக நீதத்தை பேணக்குழியாக இருங்கள் என்பதாக அல்லா சுமஹானவர்தான் சொல்லி காண்பிக்கிறான் ஆக இப்படியாகத்தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சட்டத்தை கடைபிடித்திருந்திருக்கிறார்கள் அதனால் குற்றம் குறைந்தது யாருக்காகவும் பாரபட்சம் அவர்கள் பார்க்கவில்லை நமக்கு எல்லாரும் தெரிந்த ஒரு சம்பவம் நபியல் நாயசனுடைய காலத்திலே ஹுசைமியா என்ற ஒரு உயர்குலத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி ஃபாத்திமா என்ற ஒரு பெண்மணி திருடிவிட்டார் அந்த திருட்டு சம்பவம் வெளி வெளியே தெரிய வருகிறது அப்போது குறைசியலுக்கு மத்தியிலே ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலை சூழ்நிலை என்ன செய் என்ன செய்தி இந்த செய்தி இந்த சம்பவம் நவீன நாயகனுடைய காதுக்கு சென்று விடும் என்றால் அவர் இந்த பெண்ணின் மீது தண்டனை சட்டத்தை நிறைவேற்றி விடுவார்களே திருடினால் கை தரிக்கப்பட வேண்டுமே ஆனால் இந்த பெண்ணும் உயர்குலத்தை சார்ந்தவளாக இருக்கிறாளே மேல் ஜாதி சார்ந்தவளாக இருக்கிறாளே எப்படி அப்படியான ஒரு சிந்தனை வருகிற பொழுது அப்போ நவீன நாயகம் சாலைசனோடத்திலே சென்று இந்த பெண்ணுக்காக கொஞ்சம் பரிந்து பேச வேண்டும் இவள் விஷயத்திலே கொஞ்சம் தைவதாட்சனை காட்ட வேண்டும் அதற்கு யார் நபிகள் நாயசனத்தை போய் சென்று பேசுவது என்று அவள் பேசுகிற பொழுது அப்போது அவர்களுக்கு மத்தியில் பேசுகிறார்கள் ஒமை எஜுத்தறியூ அலேயி இல்லா உசாமா பின் சைத் நபிகள் நாயசனுடைய அன்பு பேரன் உசாமாவை தவிர வேறு யார் அல்லாவின் தோடு போய் பேசிவிட முடியும் நபிசாலனுடைய அன்பு பேரன் அன்பு பேரன் உசாமா அவரை தவிர்த்து வேறு யார் உசுலாட்டை போய் பேச முடியும் எனவே நாம் உசாமாவை அனுப்புவோம் வேற பிள்ளை அனுப்பி பேச சொல்லுவோம் கொஞ்சம் இந்த பெண் உயர் குலத்தை சார்ந்தவளாக இருக்கிறாள் மேல் குலத்தை சார்ந்தவளாக இருக்கிறாள் அதனால் இவருடைய விஷயத்திலே கொஞ்சம் பார்த்து எடுத்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக நாம் சொல்லி அனுப்புவோம் என்றும் சொல்லி அந்த உசாமாவை அனுப்புகிறார்கள் அவரும் அறியாத வயசு சின்ன பிள்ளை நபிகள் நாயகம் சொன்னவர்களை போயிட்டு பெரியவர்கள் எதை சொல்லி அனுப்பினார்களோ அதை அப்படியே ஒப்பிக்கிறார்கள் உடனே நபிகள் நாயகம் சொன்ன வார்த்தை என்ன இல்லா அல்லாவுடைய சட்டத்திலேயா நீ பரிந்து பேசி முன் வந்திருக்கிற அல்லாவுடைய சட்டத்திலேயா நீ பரிந்து பேசி முன் வந்திருக்கிற என்று சொல்லி மக்களுக்கு மத்திய நபிகள் நாயம் சாலை செல்லம் அவர்கள் வெளிப்பட்டு சொன்னார்கள் இன்னமாகல கல்லதீன கபலுக்கும் உங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்கள் நாசமா போனதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர்கள் அழிந்து போனதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அன்னகும் காணு இதா சரகு ஷரீப் தரகு அவர்களில் உயர்ந்த குலத்தை சார்ந்தவர்கள் மேல் குலத்தை சார்ந்தவர்கள் வசதியானவர்கள் பணக்காரர்கள் தலைவர்கள் குற்றம் செய்தால் அவர்களை விட்டு விடுவார்கள் தரக்கோ விட்டுருவாங்க இப்பா பெரிய ஆளுப்பா எப்படிப்பா பெரிய ஆளுப்பா நம்ம லோக்கல் ஸ்டேஷன்ல போலீஸ்காரங்க பேசிக்கிறாங்களா இல்லையா ஏதோ ஒரு குற்றத்தை ஒரு பையன் மாட்டிட்டான் அப்படின்னா இப்பா இவன் பெரிய எடுத்து பையன்பா அதுவே ஒரு அப்ராணி சப்ராணியா இருப்பான் என்றால் அவன் விஷயம் நடந்து கொள்ளுது வேறு அங்கே பேச்சே இருக்காது அடி தான் லாக் அப் கஸ்டடி தான் அது வேறு அதுவே ஒரு அரசியல் பிரமுகருடைய பையனோ ஒரு பணக்காரனுடைய பையனோ அகப்படுவான் என்றால் எப்ப அதெல்லாம் பெரியெடுத்த சமாச்சாரம் பெரியெடுத்த ஆளு என்று சொல்லி அவனை விசாரிப்பதற்கு பதிலாக உபசரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்மளால பார்க்க முடிகிறதா இல்லையா ரசுலா சொல்றாங்க இப்படியான ஒரு போங்கு இருந்துச்சு பெரிய ஆட்கள் பெரிய எடுத்தவர்கள் தலைவர்கள் தவறுகள் குற்றங்கள் செய்வார்கள் என்றால் அவர்கள் விஷயத்தை தண்டனை நிறைவேற்ற மாட்டார்கள் வைதா சாரா கஃபீஹி முதலீஃப் ஒரு அப்புறாணி ஒரு சப்புராணி ஒரு பாவப்பட்டவன் ஒரு ஏழை 
கீழ்நிலையில் உள்ளவன் கடை நிலையில் உள்ளவன் அவர் அவன் ஒரு குற்றம் செய்து விட்டால் அகாமு அலையில் ஹத் அப்போது தான் அவர்கள் பெரிய நீதி அரசர்கள் போன்று அவர் அவர்கள் மீது குண்டன தண்டனை சட்ட சட்டத்தை நிறைவேற்றுவார்கள் என்பதாக நபியல் நாயகம் சொல்லி இதனால் தான் அவர்கள் அழிந்து போனார்கள் இது அழிவுக்கு அடையாளம் நீதி பாரபட்சம் பார்க்கப்படுகிறது என்றால் நீதி இருவேறாக பார்க்கப்படுகிறது என்றால் இது அழிவுக்குண்டான அடையாளம் என்பதாக நபியல் நாயகம் எச்சரித்திருக்கிறார்கள் மேலும் சொன்னார்கள் இஸ்லாமிய சட்டம் என்றால் என்ன தெரியுமா அல்லாஹுடைய சட்டம் என்றால் எது தெரியுமா வாயுமுல்லா லவ் அண்ணா ஃபாத்திமத்த பின்து முஹம்மத் ஏதோ ஒரு ஃபாத்திமா திருடாண்டு அவள் விஷயத்தில் பரிந்து பேச வந்திருக்கிறேயே என் மகள் ஃபாத்திமா திருடினாலும் கத்தாத்து எதகா அவளுடைய கையை நான் வெட்டியே திருவேன் என்னுடைய மகள் ஃபாத்திமா திருடினாலும் அவருடைய கையை நான் வெட்டியே திருவேன் இதுதான் அல்லாஹுடைய சட்டம் என்று அந்த மக்களுக்கு மத்தியில் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் இதை பார்த்து படித்தவர்கள் இதை பார்த்து பாடம் பெற்றவர்கள் குற்றம் அழிந்தது குற்றங்கள் இல்லாமல் போனது குற்றவாளிகள் அறவே இல்லாமல் போனார்கள் ஆக இப்படியான ஒரு சட்டம் தான் இந்த மக்களுக்கு தேவை ஏனென்றால் மக்களை தெரிந்த மக்களை படைத்த மக்களுடைய நிலைமையை அறிந்த அந்த வல்ல அல்லாஹுடைய சட்டம் ஆக இந்த சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிற பொழுது தான் உண்மையிலேயே குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் அமைதி நிலவும் மக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு நிம்மதியான ஒரு சூழல் உரு உருவாகும் இது அல்லாமல் இங்கே நாம் பார்க்கப்படுவதை போன்ற ஒரு மோசடியான ஒரு நிலைமை பாரபட்சமான ஒரு நிலைமை மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும் என்றால் இது அழிவைத்தான் அழிவுக்குத்தான் இது வழிவகுக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக அந்த அடிப்படையில் அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே இப்படி ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையிலே ஓரளவுக்கு மக்கள் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்புக்கு ஆளாகிற பொழுது அதற்கு ஒரு முடிவாக இந்த இஸ்லாமிய சட்டங்கள் தான் சரியாக இருக்கும் என்ற ஒரு நிலைமையிலே அவள் ஓரளவுக்கு புரிந்து வருகிற அந்த நேரத்திலே இந்த இஸ்லாமிய சட்டத்தையும் அல்லாஹுடைய அந்த இறை சட்டத்தையும் இவர்களுக்கு விலக்கி இவனுடைய உன்னதத்தை அவர்களுக்கு புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு நம்மிடத்தில் இருக்கிறது இது அரபு சட்டங்கள் கிடையாதுப்பா அரபு நாட்டு சட்டம் கிடையாதுப்பா இது இஸ்லாமிய சட்டம்பா இறைவனுடைய சட்டம்பா என்று அவர்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொறுப்பு ஒரு கடமை நமக்கு இருக்கிறது ஆக மேலும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படுவதற்கு அதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்கு நாமும் நம்மளுடைய தரப்பிலே நம்மளுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு முயற்சி செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் மேலும் இதில் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இந்த பொள்ளாச்சி விஷயத்திலே ஒரே அடியாக அந்த குற்றவாளிகள் அந்த 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 ஆண்களையே நாம் குற்றவாளிகளாக அவர்கள் மாத்திரம்தான் குற்றவாளிகளாக என்றால் நாம் ஒதுக்கி தள்ளிவிட முடியாது யாரெல்லாம் அவருடைய ஆசை வார்த்தைக்கு பணிந்து அவருடைய நட்பு வட்டத்திலே விழுந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை துளைத்தார்களோ அந்த பெண்களும் அந்த பெண்களை பெற்றவர்களும் இந்த குற்றத்திலே அவர்களுக்கு பங்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிய வேண்டும் இது மிகப்பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு மிகப்பெரிய வெளி உலகத்திற்கு வெளி வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஒரு உதாரணம் ஆக இதை புரிந்து உணர்ந்து நம்மளுடைய பிள்ளைகளை அது பெண்களாக இருக்கட்டும் ஆண்களாக இருக்கட்டும் இறையச்சத்தோடு வளர்க்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு நம்மிடத்தில் இருக்கிறது பெற்றோர்களுக்கு இதில் மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிய வேண்டும் ஆக நம்முடைய பிள்ளைகளை அல்லாஹுடைய அச்சத்தோடும் ஒழுக்கத்தோடும் வளர்க்கக்கூடியவர்களாக அந்த பொறுப்பை உணர்ந்த பெற்றவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அது வல்லல்லா சுஹானவத்தா நமக்கு அருள்புரிவானாக என்று பிரார்த்தித்து இந்த ஜும்மாவின் முதல் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் ஆகிரதாவானா அல் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் ஒசலாத்து வசலாம் அலா ரசூல் இலமீன் அம்மாபாத் கணித்திற்குரிய இல்லாமல் அல்லாஹின் நல்லடியார்களே மும்பையிலிருந்து முஸ்லீம் ஜமாத் என்ற ஒரு பெயரிலே நம்மளுடைய சகோதரர்கள் அங்கே தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களுக்கு மத்தியிலே அழைப்பு பணியை இஸ்லாமிய பணியை அல்லாஹுடைய பேரொருளால் முப்பது வருடங்களாக செய்து வருகிறார்கள் ஆக அப்படியான அவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு முறையான ஒரு இடம் ஒரு மர்க்கஸ் ஒரு பள்ளிவாசல் மக்களுடைய தேவையை அறிந்து ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டக்கூடிய ஒரு முயற்சியிலே அவர்கள் இறங்கியிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே மும்பையிலே நேருள் என்ற ஒரு இடத்திலே அவர்கள் பள்ளிவாசலை கட்டுவதற்கு ஒரு முயற்சியை அவர்கள் இறங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த பள்ளிவாசனுடைய நிலம் மற்றும் கட்டுமான பணியினுடைய மொத்த தேவைக்கு தேவையான தொகை என்பது இரண்டு கோடி அளவிற்கு இருக்கிறது அந்த இந்த இரண்டு கோடி ரூபாய் பணத்தை திரட்டக்கூடிய அந்த வேலையிலே சகோதரர்கள் இறங்கி பல்வேறு ஊர்களுக்கு சென்று அல்லாஹுடைய ஆலயத்தை அல்லாஹுடைய இல்லத்தை கட்டுவதற்காக எழுப்புவதற்காக மக்களுக்கு மத்தியிலே அவர்கள் நிதியை திரட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை ஓரளவுக்கு ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அளவுக்குண்டான ஒரு பணத்தை 
கடந்த மாதங்கள் முயற்சி செய்து அவள் திரட்டியிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் அளவுக்குண்டான ஒரு பணம் தேவைக்குரிய ஒரு சூழ்நிலையிலே அந்த மக்கள் இருந்து இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த அடிப்படையில் அன்பு சகோதரர்களே மிகப்பெரிய ஒரு புத்தகமே போட்டிருக்கிறாங்க அவங்க அந்த அமைப்பிலே அவர்கள் இந்த அளவுக்கு என்னென்ன பணிகள்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் மக்களுக்கு புரிய வைக்கக்கூடிய ரீதியிலே ஒரு புத்தகமே என்ன செய்திருக்கிற அவள் போட்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய ஜமாத்திலிருந்து பல தாய்கள் அங்கே சென்று நம்முடைய மதிப்புக்குரிய ஷேக் எஸ் கமாலுதி மதனியாக இருக்கட்டும் மற்ற பிற அழைப்பாளராக இருக்கட்டும் அங்கே சென்று தாவா செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தமிழகத்தில் நமக்கு எப்போதெல்லாம் நாம் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறோமோ அது கஜா புயலாக இருக்கட்டும் வேறு வேறு பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் அப்போது எப்போதெல்லாம் நாம் ஒரு நிவாரணத்தை தேடி ஒரு நிதியை திரட்டக்கூடிய நிலையில் நாம் இருக்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் அவர்கள் அங்கே இருந்து நிதியை திரட்டி பணத்தை திரட்டி இங்கே அனுப்பி மிகப்பெரிய அளவு கிணைச்சி இருக்கிறார்கள் உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அது அப்படியானவர்கள் அல்லாஹுடைய இல்லம் ஒரு ஆலை அங்கே கட்டுவதற்காக எழுப்பப்படுவதற்காக இன்று நம்மிடத்த ஒரு உதவியை தேடி வந்திருக்கிறார்கள் நிதி வேண்டி வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லாஹு சொல்லி காண்பித்தார்கள் மண் பனா லில்லாஹி மஸ்ஜிதன் பனல்லாஹு பைத்தன் ஃபில் ஜன்னா அல்லாவிற்காக நீங்கள் ஒரு ஆலயத்தை ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டினால் அல்லாஹ் மறுமையில் சொர்க்கத்திலே உங்களுக்கு ஒரு ஆலயத்தை ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டி தருவான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லாஹ் சொல்லி காண்பிக்கிறார்கள் இதில் இரண்டு ஊர்ஜமாகிறது ஒன்று அவருக்கு சொர்க்கமும் கிடைச்சிடும் இரண்டாவது சொர்க்கத்தில் அவருக்கு வீடும் கிடைக்கும் யார் அல்லாவுக்காக துணியால் ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டுறாரோ அதற்கு உதவி செய்வாரோ அவருக்கு அல்லா நாளை மறுமை நாளில் சொர்க்கத்தையும் தரான் சொர்க்கத்தில் ஒரு வீட்டையும் தரான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லான்னு சொல்லி காண்பித்திருக்கிறார்கள் இரண்டு கோடி என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பட்ஜெட் மிகப்பெரிய ஒரு தொகை அது குறிப்பிட்ட சில நாள் மாத்திரம் சேர்ந்து அதை வந்து திரட்டிவிட முடியாது பலரும் சேர்ந்து பலரும் இணைந்து செய்தால்தான் அல்லாவுடைய ஒரு ஆலயம் அங்கே முழுமையாக உருவாக்கப்படுவதற்கு எழுப்பப்படுவதற்கு அது ஒரு காரணமாக அமையும் அதனால் இதை கருத்தில் கொண்டு அன்பு சகோதர சகோதரிகள் இந்த பள்ளிவாசல் கட்டப்படுவதற்கு தங்களால் முடிந்த அளவிற்கு ஒரு பெரிய அளவிற்கு உதவிகளை செய்யுமாறு அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த ஜும்மா துறைக்கு பிறகு வெளியே நம்முடைய சகோதரர்கள் துண்டேந்தி வசூலெடுப்பார்கள் அதிலே உங்கள் அதிலே உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை தாராளமாக தந்து வருமாறு அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதை நாம் சொன்னோமோ இதை நாம் கேட்டோமோ அதன் பிரகாரம் வாழக்கூடிய தோஃபிக்கினை வல்லல்லா சுவானவ தலான அனைவருக்கும் தந்து அருள் புரிவானாக என்று பிரார்த்தித்தாள் முடித்துக்கொள்கிறேன் அக்கூலுக்கு அவளி ஹாதா வாஸ்தவ் ஃப்ரீலி வழக்கும் இன்னும் வாஹர் தவானா அலி அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமி